Mi nombre es Alberto Díaz Paz. Soy cubano residente en Miami, Florida. Y aquí estoy, en esta magnífica ciudad del balneario de Cancún. Estoy muy feliz. Se preguntarán por qué, ¿verdad? Como si estoy aquí en la antesala de un quirófano. Pues muy sencillo, les explico rápidamente. Eh, vengo a una cirugía de nariz. Mi nariz está muy fea. Uf. Y, y andaba buscando por todos los medios de internet los mejores doctores. Estuve buscando en eh, Centroamérica, en Sudamérica, muchos muy buenos doctores y fui decantando y decantando y decantando y decantando. Fui eh, reduciendo el lugar de, de búsqueda cada vez más en, en locación y en, en nivel de doctores. Y así fue que llegué a este doctor que les diré al final. Eh, un doctor que tiene un historial vasto de conocimientos, mmm, sus títulos lo demuestran, eh, su averaje, su cantidad de cirugías y los resultados, que es lo más importante. Yo busqué mucho los resultados y la intervención de los pacientes que ha tenido. Son muchos. Y me convencí y me decidí por este doctor que se llama Carlos Rosales. Magnífico doctor. Me comuniqué con él vía online. Yo vivo en los Estados Unidos, en la Florida. Y nada, me convenció desde el primer momento que nos comunicamos online. Eh, muy diáfano, muy claro, muy certero un austero de verdad, una persona magnífica, me evacuó todas mis dudas, le hice preguntas cualquier cantidad eh, sobre mis padecimientos, mi edad, ya una mayoría de edad, una edad más avanzadita y nada, me dio la confianza y la seguridad mayor del mundo y aquí estoy, se los digo de corazón, muy feliz por entregarme a esas manos tan ávidas del doctor Carlos Rosales, eh, otorrino laringólogo y cirujano plástico facial. Se los recomiendo. ¿eh? Bien, pues justo estamos terminando la cirugía del señor Alberto. Logramos eliminar la bulbosidad de su nariz. Se trataba de sus propios cartílagos. Los recortamos y se hizo más fina su nariz. También quitamos su jiba y levantamos su punta con sus mismos cartílagos y le dimos soporte. Realmente la parte más difícil de la cirugía de Alberto fue la parte funcional porque tenía el tabique desviado en varias zonas. Pero ya terminamos, toda la cirugía la hicimos bajo anestesia local y sedación. Ahorita ya Alberto está despertando. ¿Cómo te sientes Alberto? ¿Te tienes alguna molestia? No tengo molestia alguna. No he sentido dolor. Yo tuve una decisión muy acertada. Como usted y su equipo, doctor Rosales. Muchas gracias. Entonces vamos a proceder a ponerle un vendaje en su nariz para protegerla, que va a durar durante la primera semana. ¿Ya? Bueno, estoy aquí en el Hospital Galenia. Hoy hace una semana de mi rinoplastía con el doctor Carlos Rosales. ¿Qué decirles? Ya les he dicho algo en el preoperatorio, en el posoperatorio. Hoy acudo a una semana de mi cirugía para la retirada de los puntos, que ya me lo hizo, y el cambio de la férula. Se preguntarán ustedes, ¿y qué haces con esa banda? ¿Qué tiene que ver con la rinoplastía? Nada. El problema fue que me decidí a hacerme una otoplastía con el mismo doctor Carlos Rosales. ¿Por qué? Era tanta la demostración y la, la, los ejemplos vivientes en mí y en todos los casos que él ha atendido, que su reputación, su prestigio, su profesionalidad, señores, su carisma, es una persona exquisita como médico, como profesional, a mí me maravilló tanto que me decidí por una autoplastía, por mis orejas. Y nada, igualmente feliz, contento, muy contento por lo que realizó en mi físico facial el doctor Carlos Rosales. Señores, les digo algo, porque a veces hay timidez, hay temor con, 
con hacerse la cirugía de este tipo eh, por, pensando en dolor. No hay dolor, no existe el dolor, se los digo de corazón. No se siente absolutamente nada, no hay dolor, no hay dolor alguno, no se siente nada. Y cuando uno termina feliz, a veces uno pregunta, cuando hay sedación, ya terminamos, que fue mi caso con la, con la rinoplastía. Con la autoplastía no, porque fue local, igual, no sentí nada. Sentí que estaban manipulando, pero dolor no hay. Decídanse, señores y señoras, decídanse. Y les digo algo, bueno, salvando la distancia, las épocas, pero a mi mente acudió una anécdota que existe con, el, con ese gran escultor florentino, Miguel Ángel que cuando esculpió el David, una estructura de más de 5 metros, eh, fue tan perfecta que él lo tocó en la rodilla y le dijo, habla. Yo sé que el doctor no me va a decir, habla, pero porque yo hablo, pero estoy tan satisfecho que a mi memoria me fue recurrente esa, esa anécdota de, de este escultor florentino. Nada, muy agradecido, yo me siento hoy cuando vi mi nariz, eh, que ya él me quitó la férula, eh, muy, muy perfecta para lo que yo tenía, muy bien hecha. Le digo esto porque las manos de ese doctor son pródigas, de verdad que sí, decídase.